Fala galera, beleza? Bora lá para mais um review e mais um unboxing para o nosso canal. E o review e o unboxing de hoje, eu não sei o que, que é ainda, mas vocês já sabem. Provavelmente vocês já viram aí na legenda e já sabem o que, que é. Então bora abrir essa caixa aqui para dar uma olhada. Eu acho que é a Lense Pro, mas como chegou duas encomendas, eu não sei qual que é. Ó. Com duas encomendas aqui, eu vou começar abrindo essa caixa que está um pouco mais pesada, que eu acho que é a Lense Pro. E é uma das máquinas que eu tô mais ansioso pra gravar e é a Lense Pro, cara. Que... <risos> Olha essa caixa, mano, que top. Caraca, a caixa dessa máquina tá sensacional, mano. Vou colocar aqui na bancada pra mostrar pra vocês. E olha isso daqui, ó, é um alto relevo, tem uma coisinha colada aqui em alto relevo, lance pó, cara, sensacional, mano, a caixa tá muito bacana, tá muito bacana mesmo, toda de metal tá marcada na caixa, é, powerful, BLDC, motor high speed, é um motor bem rápido, com pouco barulho, é uma máquina que possui 6 watts de potência, 5 volts o carregamento e acompanha 5 pentes magnéticos. Pessoal, gostei, hein? Até aqui, tô bem empolgado. Bora lá pro nosso unboxing e vamos dar uma olhada aqui no que acompanhou a nossa máquina. Ela veio além disso daqui, essa parte colada também, ó. Não sei se é um selo de autenticação de originalidade. Esse daqui, ó, é o selo de autenticidade, tá? Eu não sei o que está escrito aqui, né? Não leio chinês, ainda não tô lendo chinês, meu chinês está muito alto, então eu não consigo saber o que está escrito aqui. Manual de instruções. O manualzinho dela veio todo em chinês, tá? Ela não tem nada escrito em português. Vamos começar aqui pelo canto. Pera aí, deixa eu só colocar do lado aqui, ó. Ó, galera, tô com dois ajudantes novos, mano. Se liga. Esse é o Bruno e esse é o Eduardo, é os nossos mascotes aí da barbearia da Falcons Barbers. É uma das novidades que vem em 2023. Tô abrindo uma barbearia em sociedade com meu brother Eduardo. E vai vir muita novidade de lá, hein? Então, vamos lá. Continuar dando uma olhada aqui caixinha pequenininha dentro da caixa e aqui temos o carregador cabo bem longo o cabo dela aparentemente aqui é o mesmo padrão de carregamento das máquinas da China da Kemei VGR uma tomadinha bem pequenininha eu já gostei logo de cara vou ver essa caixinha aqui e vamos para essa que provavelmente é os pentes guias cara que máquina treino mano muito treino de verdade tá muito top ó chavinha de fenda cara curto, hein? Gosto pra caramba. Óleo lubrificante, uma quantidade boa de óleo e um pincel de limpeza que eu, particularmente, não uso para nada. E vamos dar uma olhada nesses pentes aqui que, cara, são todos de metal, tá? Uma máquina chinesa, tá? Então, eu... olha os pentes, mano, que top. Caraca, velho. Pente de metal, top. Pente um, cadê o pente meio? O que me interessa aqui é o pente meio. O pente que eu mais uso, mano, é o pente meio. Ah, o pente meio já não curti muito, ele tem um dente bem espaçado aqui, ó, bem... Ó, o pente meio já não curti muito, ele tem um dente bem espaçado aqui, esse pente vai ser muito bom pra raspagem, mas talvez não vai ser muito bom ali pra polir o fade, mas vamos ver depois na prática, né? E agora, vamos ver o que interessa, tem mais alguma coisa aqui, A gente vai ver o que interessa. Uhum. essa máquina tá incrível nossa olha a lâmina grafite 5.0 tá marcado na lâmina uma lâmina fade cara é a mesma lâmina da babyliss tá eu não vou nem falar que é parecida eu vou falar que ela é igual logo de cara mas eu vou pegar minha lâmina da babyliss fade aqui que eu quero conferir eu quero dar uma checada para ver mas aparentemente é a mesma lâmina então eu acredito sim que essa máquina seja o mesmo projeto da babyliss low pro e é por isso que eu tava tão ansioso em receber essa máquina e gravar esse vídeo que segundo especificações do nosso fornecedor chinês essa máquina aqui internamente os componentes dela são os mesmos componentes da babyliss low pro e a primeira impressão é que realmente isso é verdade, tá? Essa parte lateral dela, o carrinho do trilho que segura a lâmina, é igualzinho às máquinas da Babyliss, assim, a primeira impressão. Olhando aqui, eu não vejo diferença nenhuma. A lâmina de corte dela 
é a mesma lâmina da Babyliss, eu tenho quase certeza que é, mas eu vou pegar a minha lâmina da Babyliss aqui pra gente comparar. E essa alavanca catracada dela tá muito bacana. Um, dois, três, quatro, cinco estágios e uma abertura de lâmina muito boa. É uma máquina um pouco mais pesada, ela tem um peso mais, mais distribuído assim. Mas, cara, tá bonita demais. Olha isso aqui, mano. Cara, é o mesmo barulho da Babyliss Low Pro. Eu tenho uma outra Babyliss Low Pro a caminho e assim que ela chegar, eu prometo que eu vou gravar um vídeo comparativo das duas pra vocês, tá? Eu quero fazer esse comparativo porque eu tenho 90% de certeza que são iguais. Então bora ver a pesagem dessa máquina, mas eu já adianto, é uma máquina um pouquinho mais pesada, mas não é muito pesada também não. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada na pesagem. Cara, eu tô encantado com a máquina, com a ergonomia dela, eu achei muito bacana. Ela tem uma ergonomia diferente, ela faz meio que um círculo assim, ó, mas a pegada de trás é muito confortável pra gente colocar os polegares, mas a pegada de trás é muito confortável pra gente colocar a mão e a parte da frente pra gente encaixar o polegar. Cara, gostei. Eu vou gostar de trabalhar demais com essa máquina, eu tenho certeza. Vamos dar uma olhada na pesagem dela. Preparar a balança. Zerou, zerou. 341 gramas. Não é uma máquina muito leve, mas está longe também de ser uma das máquinas mais pesadas. Levando em consideração que a gente tem máquina hoje no mercado de meio quilo. Essa máquina tá com uma distribuição de peso muito boa, cara. Mano, essa daqui eu vou te dizer que ela é a melhor máquina da China no momento, tá? É uma das melhores, eu ainda não testei, mas pela estética, pela ergonomia, construção da máquina, eu tô muito satisfeito. Essa parte da alavanca dela aqui de trás eu achei muito bacana, olha o jeito que a alavanca mexe. Ela tem um clique bem pequenininho ali e corre metal no metal, então não vai ter problema de vir a danificar, tá? Máquina extremamente silenciosa e segundo especificações da Lance Pro, essa máquina possui um novo motor sem escova de 6.800 RPM. Nada mais nada menos do que o mesmo motor da Babyliss Low Pro, da Babyliss Boosted, entre outras. E uma autonomia de bateria que dura mais de duas horas, não tem informação específica de quantas horas, mas dura mais de duas horas e leva mais de duas horas para carregar também. Cara, tá top, a quantidade de bateria tá muito boa, levando em consideração que é uma máquina de motor sem escova, a gente sabe que ela puxa mais bateria mesmo, ela utiliza mais bateria, então duas horas, duas horas e pouco tá excelente, é a mesma coisa que a Low Pro entrega, e quanto mais eu pesquiso sobre essa máquina, mais eu tenho ela na minha mão, mais certeza eu tenho que é o mesmo projeto da Babyliss Low Pro. E essa lâmina dela tá me dando uma impressão muito positiva, cara. Eu achei muito boa, tá muito bacana. Antes da gente fazer o teste de RPM, eu vou pegar aqui a lâmina, que eu tenho uma lâmina da Babyliss aqui, dessa frente. <risos> Se liga no kit. Mas eu acredito que seja a mesma coisa, a lâmina da Babyliss aqui. E essa lâmina da Babyliss eu comprei ela pra usar na minha Low Pro, porque eu não gosto da lâmina original da Low Pro. Daí eu acabei vendendo a Low Pro, mas eu fiquei com a lâmina, né? Não sou bobo nem nada. Ó, vamos começar aqui com a lâmina inferior. Colocando uma do lado da outra, a gente já consegue ver que é a mesma coisa, tá? Não tem diferença, são idênticas, são iguais. Eu vou desmontar essa lâmina depois pra ver e eu deixo o feedback mais detalhado pra vocês. Cara, exatamente a mesma coisa, o mesmo projeto, cara. Porque a lâmina fade da Babyliss, ela é diferente, ela é meio única, ela faz uma curvaturinha assim que as outras lâminas não fazem. E olha aqui, ó, uma do lado da outra, são idênticas, cara, são iguais, não tem diferença nenhuma. E vou te dizer mais, essa lâmina aqui, da Lance Pro, é ainda melhor do que essa lâmina da Babyliss. Porque essa lâmina aqui, ela é a tradicional, e essa daqui já é a Grafite 5.0. E olha a parte de trás aqui também, né, onde corre a lâmina, perfeito, cara. Mesmo encaixa, mesma coisa. Então a gente já tem aí mais uma coisa idêntica, que seria a lâmina. A lâmina dela é a mesma coisa. Então a gente já tem mais uma coisa aí que é idêntica à máquina da Babyliss, que é a lâmina, tá? A lâmina é o mesmo projeto, a mesma coisa. O carrinho aqui também é igual, provavelmente o motor tudo é igual. A única coisa que eles mudaram foi um pouco a ergonomia dela, mas me lembra muito a Babyliss Low Pro, apesar de eu estar achando essa máquina um pouco mais comprida. A Low Pro 
ela é um pouco menor. Mas bora lá ver o teste de RPM dessa máquina então. Beleza, galera? Voltei aqui, fui pegar o celular ali pra gente fazer o teste de RPM. E bora lá. R$ 6.783 RPM. Outra coisa extremamente idêntica à Babyliss Low Pro. Ela entregou o mesmo RPM que a Babyliss Low Pro entregou quando eu realizei o vídeo da Babyliss. Eu tenho praticamente certeza agora que realmente é o mesmo motor. A gente tá falando aqui, ó, de uma máquina que é a Babyliss Low Pro com uma carcaça diferente. Essa máquina aqui, ó, vai ser campeã de vendas. Vai ser a melhor máquina do AliExpress. Ela já é. Essa máquina é a melhor máquina do AliExpress hoje e eu tenho certeza absoluta disso. E eu posso garantir isso antes de testar. Essa máquina é a melhor máquina do AliExpress no momento. Porque a Babyliss Low Pro é a minha máquina favorita. Eu ainda não utilizei uma máquina tão boa quanto ela no quesito de ergonomia, motor. Para mim, motor sem escova é o melhor motor de máquina de cortar cabelo do momento. Eu achei muito melhor que as máquinas de motor magnético, por exemplo. Motor magnético eu gostei, mas tem algumas coisas que deixou a desejar. O motor tradicional, ele perde potência. O um motor digital, um motor sem escova, não. Essa máquina, ela entrega do começo começo ao fim o mesmo RPM e isso tá sensacional outra coisa que me chama muita atenção e é muito parecido com as máquinas da Babyliss é o pequeno delay na hora de ligar a máquina ó. é pequenininho é pouca coisa mas tem a mesma mesmo delayzinho ali pessoal que máquina que projeto sensacional demorou para o AliExpress, demorou para a China trazer uma máquina nesse projeto, projeto de Babyliss. Enfim, eles trouxeram e eu acho que eles acertaram em cheio, tá? Essa máquina aqui tá mano, simplesmente sensacional. Ergonomia eu adorei. O acabamento dela, cara, é uma máquina premium. Essa máquina, ela é 100% premium. E falando em máquina premium, vamos dar uma olhada nos pentes dela, o encaixe do pente, como que é? Pá, isso aqui não sai, mas é nunca. Encaixa muito bem. Cara, que pente sensacional, pente reto, vai ser muito bom para fazer o fade. A ergonomia dela eu achei muito bacana aqui, ó, na hora da gente trabalhar, a gente vai segurar a máquina desse jeito, o nosso punho vai continuar ficando reto, eu não preciso trabalhar com a máquina desse jeito ou desse jeito por conta da leve curvatura que ela tem. Então essa máquina, ela tá com um projeto muito interessante. Mas chega de falar, chega de enrolação, vamos ver como que ela vai sair na prática. Então, com vocês, Lance Pro na prática. <risos> Considerações finais, pessoal, a Lance Pro é a melhor máquina de corte da China que eu já utilizei, isso mesmo, essa é a melhor máquina que eu já utilizei da China, cara, achei incrível, não tem ponto negativo, não tem o que eu falar, tem algumas coisas que eu quero testar nessa máquina, eu quero ver se a base de carregamento da WMark é compatível com ela, mas assim, eu adorei a máquina, eu adorei a ergonomia dela, achei muito fácil de trabalhar, a ergonomia dela eu achei muito bacana, eu achei no começo que eu ia estranhar o fato dela ela ser um pouco mais gorda aqui, ela é um pouquinho mais gorda que as máquinas tradicionais, mas ela tem uma pegada, um encaixe na mão que é sensacional, a alavanca dela eu achei, cara, muito boa, muito boa na minha opinião ela poderia ter um clique um pouco mais alto, que tem, às vezes a gente tá na barbearia, muito barulho, você quer escutar o clique porque eu acho isso legal, mas é coisa assim, coisa minha, tá, não tem nada a ver, o clique dela é muito bom, ela é muito confortável de trabalhar, mas é que eu tive um cliente que quando eu mudava a máquina assim, ó que eu pegar essa daqui, por exemplo, eu passava a alavanca assim, ó, e eu, tá, tô lá trabalhando, eu fazia assim, ó, 
e ele escutava o barulho, e daí ele falou pra mim, nossa, que legal, parece que tipo, você tá com uma Ferrari, sabe, alguma coisa assim do tipo, e eu gostei do comentário dele, falei, nossa, o cliente se liga até nisso, então, mas é, é coisa boa, não tem nada a ver, mas voltando aqui, falar da máquina, cara, máquina é incrível, eu gostei demais da economia, a lâmina dela realmente é a mesma lâmina, tá, da Babyliss, eu achei uma lâmina fade muito boa na hora de fazer o degradê, na hora de fazer o fade. A lâmina inferior dela eu gostei muito, porque ela é muito polida, cara. Ela corta muito bem. Não vejo a necessidade de trocar, de colocar uma lâmina de cerâmica. Não vou substituir tão cedo. Eu quero continuar testando, continuar utilizando a máquina. Mas a primeira impressão, os primeiros dias com essa máquina, tem sido incrível, cara. Tem sido fenomenal. Eu acho que a China acertou aí, acertou em cheio. Espero que o AliExpress não derrube o link dessa máquina de corte, porque ela realmente tá muito boa. E eu tô muito surpreso, é uma máquina que se eu fosse dar nota, eu daria, cara, 9.9 para 10. É uma máquina que, assim, eu achei incrível. Ela é um pouco mais pesada, assim, do que as demais. Sei que muita gente vai reclamar do peso, mas é uma coisa que não me incomodou, por conta de já trabalhar com a Low Pro. É uma coisa que não me incomodou. Eu tô muito ansioso para receber a nova Low Pro, para gravar o teste das duas juntos. Eu só vou trocar a lâmina da Low Pro, vou colocar a mesma lâmina que eu tenho aqui da Babyliss, e eu quero fazer um vídeo das duas na prática, cortando ao mesmo tempo, raspando com uma, raspando com outra, pra gente ver se realmente é igual, mas eu acredito que seja a mesma coisa, tá? Não vai ter diferença nenhuma. Máquina muito boa, ergonomia eu achei top, sei que muita gente vai reclamar por conta dela ter essa ergonomia desse jeito mais inclinado, mas facilita muito na hora de trabalhar desse jeito, a mão fica mais reta, mas talvez a primeira impressão, quem for trabalhar com ela a primeira vez, pode ser que estranhe, mas na minha opinião a máquina tá sensacional, ela tá muito boa, então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes eu vou deixar dois vídeos aqui para vocês continuarem consumindo conteúdo de qualidade, que tem muito vídeo bacana vindo a caminho, e eu já encomendei a lente esse pro de acabamento, porque cara, gostei demais, né? Como vocês sabem, eu já falei mil vezes, mas eu não me canso de falar que eu gostei muito dessa máquina, um projeto muito bacana e com certeza é o meu top 1 do AliExpress hoje, beleza? É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo.